Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Welcome to the Voice of America. Thank you. It's wonderful to be here. Thanks for inviting me. Aqsh Toshkentdagi vaziyatni kuzatmoqda, lekin xulosa qilishga yoki baho berishga shoshmayapti. Aqshning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati Daniel Rosenblum bilan suhbatdamiz. We've seen the reports uh, that, that others have. Qo'limizdagi ma'lumot hammaga ma'lum rasmiy bayonot. Prezident va uning oilasiga salomatlik tilaymiz va tezroq tuzalib ketadi degan umiddamiz. Taxminlarga berilmoqchi emasman. Bori shu. Various succession scenarios have been discussed for a very long time as you know. O'zbekiston va Qozog'istonda uzoq yillik prezidentlardan keyin nima bo'lishi mumkinligi haqida bahs munozaralar azaldan tinmaydi. Aqsh uchun nima ma'qul? Qanday o'zgarishlar bo'lishini istaysiz? As far as the United States is concerned. Well, you know, I, that's something I'm not going to speculate on. Bashorat va taxminlardan yiroqmiz. O'zbekiston sherigimiz, do'stimiz. Qozog'iston ham shunday. Biz bu davlatlarning mustaqilligi va suverenitetini quvvatlaymiz. Har qanday holatda yondashuv va munosabatlarimiz shu va aloqalar mustahkam bo'lishini xohlaymiz. Demak, qanday o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, hamkorlikni saqlab qolishni va kuchaytirishni istaysiz. Yeah, we we'd like to Xuddi shunday, aloqalarni rivojlantirib borish, hamkorlikni mustahkamlash. Remember our 2010 interview? Esingizdami, 6 yil oldin siz bilan muloqot qilgan edik. 2010-yilning yozi edi. Qirg'izistondagi xunrezliklar ketidan gaplashgan edik. Amerikaning mintaqadagi maqsad va manfaatlari haqida gapirib bergan edingiz. Ko'plab rasmiylar va mutaxassislar ularni aniq tushuntirib bera olmaydi. Bugun mustaqillikning 25 yilligi nishonlanayotgan paytda Aqsh Markaziy Osiyoda aynan qanday manfaat va maqsadlarga ega? Mintaqa bilan aloqani tebratuvchi bosh rasmiy sifatida e'tiboringiz hozir nimada? There's a lot of continuity in the goals. Maqsad va manfaatlarimiz o'sha-o'sha. 1990-yillarning boshida nimalarni ko'zlagan bo'lsak, shu jumladan Markaziy Osiyodagi har bir davlat mustaqil va suveren bo'lib qolsin, erkin va farovon jamiyatlarga aylansin. Ikkinchidan, mintaqa xavfsiz bo'lsin, terrorchilar o'ch og'i bo'lmasin. Ayniqsa 2001-yildan beri shu masala ustida qattiq ishlab kelyapmiz. Qo'shni Afg'onistonga o'xshab tahlika maydoniga aylanmasin. Xavfsizlik va barqarorlik o'ta muhim talab va manfaat. Shu bois xavfsizlikni ta'minlash, xususan chegara himoyasi yo'lida yordamlashib kelyapmiz. Barqarorlikni ta'minlovchi omillardan biri bu iqtisodiy taraqqiyot. Bu borada ham ko'maklashib kelyapmiz. Hukumatlar bu borada bosh qotirishi kerak, islohotlar qilinishi kerak va atrofdagi mamlakatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish kerak. Tijorat infrastruktura rivojlansin deymiz. Uchinchisi o'ta ahamiyatli maqsad boshqaruvni yaxshilash. Hukumatlar xalqqa xizmat qilsin, siyosat odamlar manfaatini ko'zlasin, jamiyatlar oshkoralik va erkinlik tomon qadam tashlasin. Amerika tinch osoyishta, farovon, erkin davlatlar bilan hamkorlikdan faqat foyda ko'radi. We have in the region. And to what extent? Bu maqsadlar yuzasidan Markaziy Osiyo davlatlari bilan bir fikrdamiz deya olasizmi? How mutual are these goals? I think we've achieved some uh confluence of interests. Vaziyat va talablar yuzasidan o'xshash fikr va pozitsiyaga egamiz deya olaman. Lekin har sohada, har jihatdan bir fikrda bo'lish qiyin va mumkin ham emas. Davlatlar o'z yondashuvi, tarixiy asoslari va farqlariga ega. Muhimi, bu borada bugun ochiq gaplashamiz va bu ham o'ziga xos yutuq. Siz qayd etgan maqsadlar sari qanday harakat qilish kerak? Professional diplomat sifatida va o'tmish saboqlariga tayangan holda, qay usul eng to'g'risi degan bo'lardingiz? Tactically The best way from our perspective and from my own experience. Eng ma'qul yo'li o'z tajribamga asoslanib aytadigan bo'lsam, har bir davlat bilan barcha sohalarda serqir ravishlar o'rnatish, va faqat siyosat, balki ijtimoiy, ilmiy, texnik, madaniy va jamiiy sohalarda 
bizneslar, universitetlar, fuqarolar va boshqalar bir-biri bilan faol muloqotni yo'lga qo'ysin. Shundagina mamlakatlar orasida haqiqiy hamkorlik yuzaga keladi. Bir maqsadga erishish uchun boshqasiga ham erisha olish kerak. Maqsadlarni bir-biridan ustun qo'ya olmaymiz, chunki ularning ortidagi masalalar yechimi boshqa masalalarga bog'liq. Biriga e'tibor qaratib, boshqasiga ko'z yuma olmaymiz. Har bir davlat o'z qonun va tartibiga ega, shart-sharoit boshqacha. Lekin agar tomonlar chin dildan istasa, maqsadiga erisha oladi. Keskinlik ish bermaydi, o'zaro manfaatlarga asoslanish kerak. Bir sohada yutuqqa erishamiz deb, boshqa bir sohada imkoniyatni boy bera olmaymiz. Any success stories that you look at? Baror yutuqni misol keltira olasizmi? Masalan, O'zbekiston bilan. O'zingiz faxrlanadigan biror yutuqni If I look across the the spectrum of Qirg'iziston masalan, demokratik jihatdan ancha ildamladi bu jamiyat. Hali qilinadigan ishlar juda ko'p, lekin salmoqli muvaffaqiyatlarga erishdi. Davlatning xalq oldidagi mas'uliyati, fuqaro erkinligi, fuqarolik jamiyati bu borada ancha o'zgarishlar bo'ldi. Xalq va hukumatning yutug'i bu. Biz bu jarayonni quvvatlab kelyapmiz. Moliyaviy yordam berdik. Samarani o'lchash oson emas, qiyin ish bu. Boshqa tomondan esa agar yordam bermaganimizda nima bo'lar edi? 2010-yildan beri Qirg'izistonda barqarorlikka guvohmiz. Saylovlar erkin va adolatli tarzda o'tdi. Kamchiliklar bor, lekin ularning ustida ishlashyapti. Iqtisodiy taraqqiyot sust, muammolar talay. Biz janubni qayta qurish va iqtisodiy islohotlar qilish uchun ko'maklashdik va shu ishni davom ettiryapmiz. Biznincha yordamimiz zoye ketmadi. Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga kirgani ham ulkan yutuq. Amerika bu borada yaqindan madad ko'rsatdi va birga ishladi. Uzoq yillar davomida juda ko'p yutuqlarga erishdik va ularni sanash uchun hozir vaqt yetmaydi. Umuman olganda, mintaqa bilan hamkorlikdan qoniqib kelyapmiz. But I think it is a, in some way in some sense a shared achievement. What are the best ways to to provide assistance? What kinds of assistance do you? Janob Rozimblom ko'mak haqida gap ketganda bilamizki, Vashington bu boradagi dasturlar uchun ko'proq mablag' ajratyapti. Bu yili va kelasi yili. Bu loyihalar samarasini oshirish uchun nima qilish kerak? Har holda Amerika naqd pul bermaydi, madad ko'rsatadi. Exactly, exactly. Yeah, we don't that's not the way we provide assistance in Central Asia. To'g'ri, naqd pul berilmaydi. Bizning nazarimizda eng ma'qul yordam turi bu bilim va tajriba ulashish, jamiyatlarni qanday qilib rivojlantirish, biror soha taraqqiyoti, islohotlar, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda trening va malaka oshirish uchun imkoniyatlar yaratish. Uzoq davrda ulkan samara beradigan dasturlar bular. Tibbiyot, texnologiya, adliya, ta'lim umuman xalq hayotiga bevosita ta'sir qiladigan sohalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Biz ko'prik va yo'llar qurmayapmiz. Although I would say on that as an important China point. China is doing that. Xitoy qurayapti ularni. It's doing that international financial institutions are doing it. I would point out that sometimes I think we the US doesn't get the To'g'ri, lekin Amerika turli xalqaro tizimlar orqali infrastruktura rivoji uchun moliyaviy hissa qo'shib kelmoqda. Buni ham tan olish kerak. Bevosita bo'lmasa-da, bilvosita Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki orqali yordamni ayamayapmiz. How about the military assistance? Harbiy yordamchi. Bu ish bilan ham davlat departamenti mashg'ul, shundaymi? We do, we do. Uh, ha, xavfsizlik va harbiy sohada yordamni biz tashkillashtiramiz. Lekin mudofa vazirligi va Aqsh hukumatining boshqa qismlari ham bu ishga bosh qo'shadi. Maqsadimiz bitta, mintaqa davlatlari tinch bo'lsin, chegaralari xavfsiz bo'lsin. Biz davlatlarni qurollantirish maqsadida emasmiz va berayotgan texnikamiz va harbiylar malakasini oshirayotganimiz aynan o'sha davlatlarda qilinayotgan islohotlarning bir qismi. Amerika harbiy qudratini hamma biladi. Davlatlar Amerikadan o'rganishni xohlaydi. Bu borada biz bilan hamkorlik qilishni istaydi. Biz berayotgan yordamimiz nima berayotganini izchil tekshirib boramiz. Mas'uliyat va javobgarlik ta'minlangan. I get really really positive reactions to the quality the quality of the system. And we know that they want more. Lekin davlatlar bundan ham ko'proq yordam xohlaydi. Qanday javob berasiz bu holatda? So, uh, you know, I guess one of the constraints we have Amerikaning ham imkoniyatlari cheklangan. Ortiqcha mablag' yo'q bizda. Biz iltimos tushgan tomonga odatda nimaga qodir ekanimizni ochiq aytamiz. Nima bera olamiz, nima taklif qila olamiz va qanday qilib bu borada hamisha ochiq gaplashib kelganmiz. The fight against extremism. Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash sizning diqqat markazingizdagi eng muhim masala. Aqsh Markaziy Osiyo hukumatlariga bu kurashda fuqarolarning e'tiqod erkinligi va siyosiy erkinliklarini buzmang deb keladi. 
lekin ular nazarida tahdidning oldini olish, tahdidni yengish keskin choralar talab qiladi. Rasmiylar dediki, terrorizmga qarshi yumshoq kurashish mumkin emas. Nima deysiz bunga? Because these are real conversations. It is it, these are real conversations certainly within each of the countries. Xavfsizlik va erkinlik orasidagi muvozanatni ta'minlash va topish oson ish emas. Tan olamiz va o'zimiz ham ba'zida bu masalada qiynalamiz, lekin fuqarolarning huquqlarini poymol etish uzoq muddatda yaxshilikka yetaklamaydi va xavfsizlikka yanada kattaroq tahdid solishi mumkin. Adolatsizlik odamlarni radikalizm yetaklashi qayta-qayta isbotlangan. E'tiqod erkinligi qattiq buzilyapti deya biz ayrim mamlakatlarga alohida xavotirga molik davlatlar degan tamg'a bosamiz. Bu degani ularga sanksiya qo'yilishi mumkin. Markaziy Osiyodagi bunday davlatlar O'zbekiston, Tojikiston lekin sanksiya qo'yilmagan, chunki ular bilan terrorizmga qarshi kurashda hamkorlik juda muhim. Masala murakkab shunday bo'lsa-da, biz hukumatlarni fuqarolar huquqlarini hurmat qilishga chaqirishda davom etamiz. From the very beginning, from the from 1991, Amerika chora kasrdan beri erkinlik va demokratiyani targ'ib qilib kelmoqda. Biroq mintaqada hamon avtoritar tuzumlar hukmron. Targ'ibot davom etadimi? How difficult it is to promote freedom. Well, um You know, I, I started out by talking about the three objectives of our policy. Bu sohada eng oz yutuq terishdik desam xato bo'lmaydi. Eng qiyin ish ham shu o'zi. Davlatlar jon jahdi bilan qarshilik ko'rsatadi, lekin erkinlik bizning qadriyatimiz va ustuvor maqsadlarga erishish bu borada rivojlanishni talab qiladi. Bundan avvalo sizning o'zingiz foyda ko'rasiz deymiz. Tanqidchilarimizga aytamizki, biz harakatdamiz. Erkinlik targ'iboti oliy maqsadlarimizdan biri. That, that that bolsters my confidence that in the long run we will we will see progress as a demonstration to show that uh, mutual um, trust and Yaqinda Markaziy Osiyoning 5 tashqi ishlar vaziri Vashingtonda davlat kotibi Jon Kerry bilan muzokara olib bordi. Mintaqaviy birdamlik yuzasidan yangi kelishuvlar e'lon qilindi. Bu tashabbus Amerikada prezident va ma'muriyat yangilangach ham davom etishiga ishonasizmi? Then then the region itself. Mm-hmm. First of all in terms of uh, how well established the C5+1 is and whether it will continue Bu tarixiy voqea va Markaziy Osiyo kelajagi uchun muhim jarayon. Yangi yilda yangi prezident ishga tushib, davlat departamenti va boshqa idoralarda mas'ul odamlar yangilangach ham bu tashabbus olg'a ketishiga ishonamiz va bu rejaning eng yuqorisida. Men Bill Clinton prezidentlikda bo'lgan davridan beri hukumatdaman va aytishim mumkinki, Markaziy Osiyodagi maqsad va manfaatlarimiz o'zgarmas. You have uh, several critics, many critics, I would say, in Washington. Amerikaning biror rahbari shu paytgacha Markaziy Osiyoga bormagan. Prezident Barack Obama yoki vitse-prezident Joe Biden borar degan umidlar bor edi. Washington uchun mintaqa u qadar muhim emas degan fikr keng tarqalgan. Amerikalik mutaxassislardan ko'p eshitamiz buni. Haqiqatan ham shundaymi? What shows interest? Yeah. Um So I, you know, I mean your question how do I feel? Obviously I President bormasa muhim emas deb o'ylash menimcha xato. Aslida Markaziy Osiyo dolzar mintaqaga aylanmayotgani yaxshi. Chunki odatda notinch, beqaror qaynoq regionlar o'qi uchun va umuman AQS uchun birinchi masalaga aylanadi. Shu bois mintaqaga mas'ul diplomat sifatida Markaziy Osiyo tinch va barqaror qolishini istayman. Davlat kotibi Jon Kerry bordi o'tgan yili rahbarlar bilan muloqotdamiz. Mas'ul odamlarning butun e'tibori mintaqada. Eng muhimi shu. There is um I would say a significant amount of attention being paid to Central Asia. We hear again and again that the United States will not compete with Russia and China in the region. Rossiya va Xitoy bilan raqobat qilmaymiz deb kelasiz. Lekin bu mumkinmi? Bu pozitsiyasi bilan Aqsh aslida bu raqobatda yutqazgandek tuyuladi ba'zida. Sort of sounds like defeatist sometimes. Well, it's not intended to be defeatist. Biz uchun bu bellashuv emas. Maqsadlarimiz o'xshash. Markaziy Osiyo farovon, tinch va to'q yashasin deymiz. Agar boshqalarning ham maqsadi shu bo'lsa, demak biz ularga zarar qilmaymiz. Boshqa mamlakatlar ham shunda yondashishini istaymiz. But at the same time, when America Janob Rosenblum odamlar Amerikadan hamisha ko'proq narsa kutadi, chunki u global lider. U tashlagan har bir qadam ulkan o'zgarishlarga yetaklaydi deb o'ylashadi. You just have to say in up front. Ha, afsuski shunday, lekin istagimiz, qurbimiz va narigi tomonning pozitsiyasiga qarab harakat qilamiz. Hech kimning qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirishni istamaymiz. Not contribute to building those expectations. Thank you so much. Thank you so much for talking to us. You're welcome.
Amerika manzaralari. Siz uchun har hafta. Men Navbahori Mamova.